سجل أنا عربي كلمات طبعت وعي جيل عربي وهويته الممزقة كلمات شعر حولته إلى نجم وإلى ملجأ لأحلام الشباب العربي وتطلعاته لكنه كان يرفض تلاوتها في أي بلد عربي إذ ما هي حاجة العربي في بلد عربي أن يزايد بعروبته على العربي الآخر تناقض لم يكن محمود درويش يريد مجاراته ولفهم محمود درويش وصراعه لتخطي التناقضات علينا معاينة العالم كما عايشه ولد محمود درويش عام 1941 في قرية البروة في فلسطين من أسرة تملك أرضا وتعيش منها هجر إلى لبنان وبعد عودته خلصة إلى فلسطين كانت قريته قد دمرت بالكامل حاضر غائب كان هذا أول تناقض واجهه درويش إذ هو موجود لكن وجوده غير معترف به عجزه في الدفاع عن نفسه بوجه التمييز العنصري والإهانات شكل جرحا نازفا في داخله إذا كتبت شعرا مرة أخرى سأمنع أبيك من العمل قال الحاكم العسكري لولد لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تجرأ وأنشد معاناة النكبة لزملائه في المدرسة حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب تأثر محمود درويش كثيرا بجده الذي علمه معنى صمود الإنسان والمطالبة بحقه فحمل نزعة التحدي في وجه التسلط والظلم لقب بشاعر المقاومة لكنه كان يرفض أن يختصر شعره بشعر المقاومة لتحرير الأرض فهو أراد أولا أن يحرر الإنسان كل أرض ولها ميلادها كل فجر وله موعد ثائر التناقض الثاني كان في اضطرار درويش الفلسطيني إلى الانضمام إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي في عام 1961 وعلى إثر المضايقات التي تعرض لها من قبل سلطات الاحتلال غادر فلسطين إلى موسكو حيث اكتشف مرة أخرى التناقض بين جنة الفقراء كما كان يقال عن موسكو وبين مدينة مسكونة بالخوف تعارض لم يحتمله فلجأ إلى القاهرة وعايش وعاصر كبار الكتاب والأدباء خلال عمله في جريدة الأهرام بعد مدة قرر درويش أن ينتقل إلى بيروت التي تحولت إلى مختبر للتيارات الفكرية والثورية وملجأ للمثقفين الهاربين من رقابة الأنظمة العربية ومع بداية الحرب اللبنانية صارع محمود تضارب مشروع المنظمات الفلسطينية في قيام وطن في لبنان بدل فلسطين يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا مع الاجتياح الإسرائيلي لبيروت غادر درويش إلى باريس بيروت شاهدة على قلبي وأرحل عن شوارعها وعني في باريس كتب نص إعلان الدولة الفلسطينية أرادها دولة ديمقراطية تقوم على الحرية دولة تعارض دكتاتورية الأنظمة العربية وعندما أصبح بإمكانه العودة إلى فلسطين شعر بأن من واجبه الوطني والأخلاقي ألا يبقى في المنفى شارك محمود درويش في الانتفاضة الأخيرة بكلماته قال وبيته محاصرا كانت اللغة وكأنها تبعد الجنود لأن قوة الوحيدة هي قوة لغوية لغة محمود درويش أنشدت الإنسان وإرادته البسيطة بأن يعيش إنسانيته بعيدا عن الخوف والتسلط أن يحيا كما يشتهي وأن يكون كما يريد لا كما يريدون له أن يكون إن المسافة بين الشجاعة والخوف حلم حلم؟ أنا سيد الحلم يقول الدكتاتور لا تحتلم حول قصر بغير الطعام توفي درويش قبل أن يرى إرادة الشباب العربي في تحرير هذا الحلم من قصر الدكتاتور هو الشاعر الذي عانى من الواقع المتناقض بين الوطن والمنفى بين الحلم والواقع بين الحرية والاستبداد وبين الإنسانية والضحية أراد تحطيم الشعارات الفارغة لأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة